天魔一族休想危害人间界。我就知道没这么顺利。不过帝尊千万，而天地存一，不自量力。哈！你。什么？破！啊！啊！南中天人，有责任守护他们。叶晨拜见长老，请问长老有何安排？此次任务滋事重大，系关我宗百年命脉。叶晨，你挑选情报阁精锐弟子，前去妖兽森林汇合点取回灵药。弟子一定不负长老所托，将那灵药安全带回宗门。嗯，此乃我随身玉佩，交由你以此为食。不得有任何闪失和延误。是。我族许家。属下在。店主请吩咐。乾陵之举出事，有件事需得你二人合力去办。是。禀师侄，乾陵之举现世，有个任务需要你跟我走一趟。那是。
看来，这大楚一剑三宗的格局，他变了。叶师兄，都搞定了，到志阳宗后山了，我们应该安全了。走，我们去复命。他们应该也没有想到，真的东西在我们几个人员进手里了。不过，叶师弟，这次我们护的到底是什么东西啊？你是这次小队的负责人，应该知道吧？叶师弟，我就是问问，你别生气啊。张师弟，真的东西在你们身上，那我运气可真是不错。乖乖把东西交出来，或许可以饶你们一命。好、啊啊，真阳将，人员，真阳，林旭，每一个境界都有十倍百倍的实力之长。而我们就剩下两个人员进，下一个是你们谁呢？快，别！别你的师兄可比你识趣多了，东西交出来。又想。玄灵之体出世，唯一阻止的机会，便是那玄灵之体觉醒后需要的固体药，交出了药。你还没发现吗？玄灵早就不在我身上了。快走！什么？竟敢耍我！师兄，你醒了，我得救了。哦，守山长老赶到时，你还有一口气。只是，只是什么？能留下一条命就不错了。我的丹田。那个叶师兄，吴长老让你醒了去见他。要不你先去见吴长老一面。叶晨，这一次多亏了你们情报科吸引注意力，那灵药才安全无虞的被带回，你立了大功了。这里面是给你的奖励。长老，这是什么意思？为什么里面都是凡间之物？你也知道正阳宗的规矩，丹田一岁之人是不能再留在正阳宗的。
更何况是情报阁。可我是为了宗门。臣，我们也不想这样，但是你的丹田已废，无法继续修炼，留下看着师兄弟们日进千里，难受的是你自己。说的再好听，也不过是你们过河拆桥的借口罢了。叶晨，宗门救你一命，已经是仁至义尽，现在走。还有几分情面，但要是你继续胡搅蛮缠，可到时候大家脸上都不好看。哈哈哈我为正阳宗鞠躬尽瘁，却落他这样的下场。如此让人寒心的宗门，还要什么脸面？叶晨，你大胆！从今天开始，就不再是正阳宗的人了。长老，刚才说话的是叶晨。你说，你的玄灵肢体稳定下来了？刚刚叶晨在这儿。嗯，他丹田已废，没有资格留在正阳宗。丹田废了。您说，等一下。传闻叶晨与你感情甚好，我知道你们关系不一般，但是你不能去。你现在玄灵之体已经稳固，未来修行必定一日千里，将来飞升也未尝不是没有机会。但是叶晨，丹田已废，再没了修仙的资格。作为凡人。几十年的寿命，便也是他的极限。你们已经不合适了。我知道，但我……云霜，就算你不在乎，你就不为叶晨想想吗？以玄灵之体的身份，定会有很多精彩绝艳的才智，想要和你结为道侣。还会有敌对的门派想要毁掉你。如果他们知道你有一位道女，他只是一个一无是处的凡人，你觉得他们会怎么做？你说，我也是为了你好。我说吧。还是被逐出宗门了，没了丹田就是废物。何高在地，这就是我的宗门吗？这让人恶心。这是，说，醒来后一直联系他都没有回应，他是去做任务没回来，还是？叶晨师弟，你还没走啊？太好了，我还担心赶不上送你。叶师弟，我好心来送你，你怎么不理我呀？赵康，我还没有愚蠢呢，连你是好心来送行还是来炫耀都看不出来。叶师弟，你说什么呢？师兄当然是好心来送你的，你现在让开，还能给你留点情面，不然你向敌人求饶，暴露灵药下落的事，我不介意让所有人都知道。<笑>叶晨啊，叶晨。你该不会以为你还是以前的叶晨吧？动手！少不不过一凡人而已。你觉得你现在说出去的话还有人信吗？让开！让我让开！算什么东西？少不！谢晨。今天就爬着出去吧。真的，就把人员境的众师兄放倒了。叶晨，找死！叶晨，啊，师姐，您说，师姐。宁生师妹，你来了。我这里出了点状况，得离开正阳宗了。不过双儿别担心，我。
我很快就会回来。算了。啊，双儿，你在说什么？如果他们知道你有一位道侣，他只是一个一无是处的凡人。觉得他们会怎么做？我们之间无缘，你我就此分手。好，如你所愿，从此我们天涯两端，永不相见。修仙，倒是可以收了你，我们相依为命。可惜现在不是，谢前辈出手相助，我没事了。没事就好。敢问前辈是？老夫名叫张丰年，小友叫我张伯便是。小子名叫叶晨。年轻人，饿了吧？快来吃饭吧。粗茶淡饭，让你见笑话。前辈哪里话？前辈的救命之恩，在下莫齿难忘。这是灵兽，小硬龟，不许凶大哥哥！来，这个给你。我看你应该也是修士吧？是哪个门派的？我一介散修，无门无派。哦，那真是可惜了。风华正茂，该寻个修炼门派才是。哟，吃饭。赵正，你在干什么？东西。赶紧交出来！你你个孽徒，无死！左右，没有你想要的东西！你给爷不要脸！爷爷，我说你打爷爷！小鬼，别以为我不敢打你。七二种，爷爷，银器一种，银器一种，小子想干什么？路见不平拔刀相助。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
谢谢你了，前辈哪里话？举手之劳而已。敢问前辈，那张涛为何对您如此蛮横？哎，我曾是恒月宗的长老，此事说来话长。叶晨小友，有没有兴趣做恒月宗的弟子？当然有兴趣了。可是，前辈，恒月宗门槛不低吧？无妨。我写一封介绍信函，相信让你做一个实习弟子还是可以的。那晚辈在这里先谢过前辈了。嗯、晚辈叶晨前来投师。这是张丰年前辈的举荐信。张丰年，哟，这倒是新鲜。三位师兄，你们商量商量，谁愿意做这叶晨小友的师傅？你多大了？二十岁。二十岁才年轻一出<咳>。我听杨峰还有事儿，我就先走了。钟师兄，您这。那个葛师兄，我弟杨峰也不收费用。青阳师兄，你别走啊，就当买回一个薄面，把他收了吧。青衣师弟，他还远没有达到进入人阳峰的资格，恕我不能答应。他的天分太差了。少瞧不起，我曾经可是人缘之人。小友。看来你只能做一个实习弟子了，你可愿意？实习就实习，说不定哪天我就转正。那好，这是你的玉牌。多谢长老。去万宝阁领取一件防身兵器吧。那就有劳长老了。实习弟子叶晨，见过长老。啊啊，欢迎，领取一楼轩的灵气吧。哇！玄、嗯、龙宝剑。就这么厉害的宝剑，居然只是一把一碰就没的垃圾！级的。
，那从今天起就归我了。死原地。我选这般重剑，这剑对于你这样的弟子可不是一般的重要。我建议你还是换一把。嗯、<笑>没关系，我挺喜欢他的。哼，这天阙放我这一百多年，总算是有人选走了。赶紧扛走吧。谢长老。是来商议三宗大比之事的，一定是正阳宗的真传弟子吧？不知道排第几名啊？您说师妹，赵康，背信弃义的小人，他们怎么会在一起？师妹，哎，师妹，好熟悉的感觉，是他吗？师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，师妹，
，乃是彻彻底底炼体之法门，我心灵荡然，怎么可以真当不坏之君？我要让当日破我丹田的人，赵康、长青、秦朔，加倍我。黄脸贴果然霸道，感觉身体的每处角落都有一股奇异的力量在流溢。如此一来，想要进阶，便比同阶的人需要更多的精元，也就是更多的玉灵印。看来得多去接点任务，转灵验了。这能起一重也太太老了，太难了。真是，这个真是，这种人怎么也能来这家门打？以我现在的实力，应该。这冰狼任务，我赵龙接了。赵师兄可真厉害，灵气五重的冰狼任务都敢接。怎么，不服？师兄拿走便是。这任务。我也接了。快赵师兄啊！赵师兄居然接了两个任务，太强了！这任务也是我的，一边去吧。这位师兄，我与你素无瓜葛，为何刁难你？无瓜葛？哼哼，你打了我的小弟，还敢说跟我无瓜葛？胆子不小啊！原来如此。这是张涛，我赵龙的小弟，你都敢欺负，真是见命长了。师兄，是他出手的。怎么打起来啊？灵气一重也敢招惹赵龙？这小子太狂了吧！好，很好。你小子没实力，还敢装硬气？不是赵龙，我也没话说。任务得。小子，早晚收拾你！我等着
。作为你帮我拿下这枚寿丹的奖励，我这就送你上路。是。是见过,见过前辈。二位来此找老夫何事？前辈，我家店主听闻您这里就有一粒天际灵丹，故前来拜访，还望您助我店主一臂之力啊！前辈就当卖给人情，我们是血店，愿意出高价。天际丹已定为拍卖物品，不能交易。二位请回吧。若是您答应，月娇可以为您做任何事情。子怡，你好不给情面！怎么，嗜血殿是要与我天玄门开战吗？在下不敢。既然前辈将其定为拍卖物品，那在下不便多言，告辞。我们现在怎么办？任务没有完成，店主一定会责罚我们的。有办法。你说的办法，就是见到这个恒月宗的女人挪不开眼了。这种绝品货色带回去献给店主。你觉得店主还会不会责怪我？人呢？你们是在找我？灵儿美人认识我，那就好办了。跟我们走一趟吧。那要是本姑娘不愿呢？那美人就别怪她了。姓什么？口出狂言，看本姑娘怎么教训你！出手！妹妹，别忘了，还有我呢。二对一，似乎也不怎么样。
我们改造后的极品极乐赛。像你这样未沾情势的女子，只要吸入一丁点，便会受欲望的。这是真话。若不及时解除药师，欲火攻心，心外俱断而亡，尽是你的下场。灵儿美人，别挣扎，跟我走。没想到有这么多，发财了呀！玄术，这可是我现在最缺的东西。以兽之姿态展开近身搏斗，有意思。配合我的蛮荒练级正好。御空飞行，空母剑，高阶修士怎么到这里来了？他好像有些不对劲。算了，高阶修士的事管不起，先走为妙。美人，别逃啊！跟我来。呀，我，我，嘿，我。对不起，两位前辈，我在此修炼，不知道会打扰到你们二位。凝气精，二位有何指教？小哥哥，你长得可真好看呀、啊嗯！嗯，前前辈。方向去了。人名其一蠢，不足为患。小哥哥，站在这里别动哦，奴家待会儿便回来。嗯、哦，吓死我了！没想到那个女人还会迷人心神。啊，高阶修士果然不好对付。不知道那位美女前辈怎么样了？前辈，那两个人已经被我骗走了，你已经安全了。谢谢你。哎，前辈，前辈，难道是？哎，就刚好了。你再坚持一下，前辈，人呢？我们已经找了半个时辰，却半点不见那楚灵儿的踪影。会不会是我们两个中途走岔了路？总不会是那个小哥哥摆脱了我的控制，骗了我们吧？那个女人中了极乐散，走不了多远。他们应该还在那附近，我们回去。
是谁帮你解？莫非是那个帮你撒谎的小子？混账！你还敢言语禁锢于我？拿命来！赶紧回宗门，我帮你看看。我还有些事，姐姐你不要跟来。竟然让他给逃了，这是唐月宗外门弟子。小子还没回来，兄弟们，我都着急好了，但让人守了好几天，都没看到叶晨的身影。这任务也是我的，本来想将他和张丰年那老头子一起收拾的，但运气倒是好，不等了，你现在就去找张丰年，不管用什么方法，这一次。天灵咒，我一定要拿到。张凤年，滚出来！
，江涛，今天谁也救不了你！开弓射啊！大、啊、汉，师兄，杀！你给我杀！师尊乃是可红，你是地阳峰，是首座。你我说的，今天谁也救不了你。那那老头的毒针，就要打你试试。啊啊啊！好难受啊！求求你，求求你放了我吧！都是赵龙师兄，是他想要天灵咒。再派我来的，不关我事啊！老吴，前辈，都是我的错。少有我自责，我绝不会让这种事再次发生。修炼之道，当尊天地。天地最大，气乃人之根本。修士当以炼气为主。赵龙，我在风云台等你。哦，张涛这个废物，龙儿，可知是何人在挑战你？回禀师傅，是一个叫叶晨的实习弟子。叶晨，是那年过弱冠。却只有凝气一重境的叶晨，师傅知道他，去吧，惩戒一下即可，下手无需太重，免得传我帝阳峰欺负人。是。哼。<笑>我不去找你，你倒来找我。这么大胆，还挑战赵龙师兄？是，咱赶紧看看。当真活得不耐烦了？无需多言，来吧。莫急，冯云台自古切磋皆有彩头，叶师弟就不想和我赌点什么吗？赌什么？谁若输了，就给对方当一辈子下人。这赌注也太了，一辈子下人，那和卖身契没两样了。叶师弟。你看可好？赵师兄想赌，莫不如赌大的。哦，师弟想赌何物？赌命。赌老大，赌命。卖羊皮之类的。小子，你可知你在说什么？怎么，怂了？怂？<笑>既然师弟这么想不开。这命我赌了，真是小看你了，小看我，会死得很惨。小子哪还这么大的力气？凝气一重真气数量可是稀少，还要喷出真气也嫁给天阙，就连速度也随着天阙的重量拖慢。不过能在赵龙手中走过三招，叶晨一个凝气一重，胜不了。胜负已决了，散了散了。还是叫我看你还有什么可以倚仗。
该死！你这是什么？这是什么打法？那些厉害的玄术秘法呢？这就是最原始的葡萄树。年轻人，你要去哪儿？亲传弟子，看这架势，叶晨是要下杀手啊！<笑>我师傅是帝阳峰首座，你敢杀我？你敢杀赵师兄，师尊不会饶你的。你不会。主约在先，他必须住手，不会轻饶你的。这位师弟，切磋而已，何饶人不且饶你？不饶，人阳峰的苏清月。他竟然来了，之前都没注意到。什么时候来的？若是方才说的是我叶晨，师姐是否也会这样说？你杀心太重，难成正果。师姐的意思是让我放了他。我是想让你回归正途，莫要被。你有亲人吗？若是我将你的亲人吊起来狠打，你会不会杀我？若是你也会，就少给我摆出这副假兮兮的嘴脸！你，天，天，啊！师伯，见我师尊，见我师尊。
我救救我！别再行，今日他必死。野兔。老公，五岳为先，风云台的规矩，一千枚长，亦无权干涉。师傅，师傅，小娃，做事不要太急。让我放了你的宝贝徒弟，也可以，得看你有多少诚意。拿去。打！葛长老，记住。是我叶晨放了赵龙一马，你欠我个人情。哼，这么多零食，正好坏事行套五百零食，葛洪出手还真阔绰。哎，这不是叶晨吗？这小子倒是一战成名了。哎，不过他今后的日子。不怎么好过。是啊，葛师叔睚眦必报，岂会轻易饶他？我听说啊，师叔座下一个真传弟子提前出关了，扬言要教训叶晨。是吗？那有好戏看吗？啊<笑>，真传弟子，看来要抓紧时间提升实力了。嗯、庞长老好。好好好，我忙着呢，你随便看。哦，火莲花，啊啊，嗯，人人草，碧、嗯、阳花。这价格，哦，玉灵古卷，莫非是记载玉灵液制法的秘卷？二十灵石，扯的吧？首先以玄火熬制数十种灵草。又偷拿我东西！嗯嗯，放开！把其他东西也给我交出来！你刚才不是把东西拿走了吗？哎、我怎么有了？打开看看就知道了。哎呀，这这这位道友，你小心呐、啊！嗯。嗯嗯这还说没偷，今天就要教训你一顿不可！这不是偷，是绝种！你放在这儿也是死回吧？嗯、恐怕是你预告的鬼吧？啊？啊嗯都有，你是不是有真火？你是不是有真火呀？什么呀？真火？你说什么
你谁？你怎么救我吗？你谁啊？不是，都有，怎么会救我有一吗？绝不能轻易让人知道我有真火，不然真就引火上身了。我没有，不，你肯定有，我问你都问到了。你晓不晓得，我们混月中唯一一道被封印在灵丹阁的地火，我都闻了千遍遍了，闻你身上的味道，一一模一样。火，灵丹阁，这有什么关系？老幺，你那都不晓得了吗？那玉林也并非凡间烟火可以吹的，只有紫金精髓、火力强大的玄火，在高人的掌控下才可以炼得。怪不得这玉林古卷只卖二十两石，玄火难觅，有了古卷也无用处。那哈你晓得了噻？玉火为啥子被灵丹阁所作封为宝贝了嘛？嘿，整个黑月宗的玉林也都靠他才能够炼得。原来如此，我只是对知识感兴趣，学习，学无止境。嗯，我这里有血玉兰花，这是炼制玉灵液的必备灵草。你要是想通了，来灵草园找我哈。有宝。三百零十。小子，看上这葫芦了？哎，胖长老，这葫芦能不能便宜一点？不行，这葫芦空间庞大，浑然内成，一千三百零十已经很便宜了。这样啊？你,你有多少？一千一。差两百，要不你拿别的东西凑凑？赤血丹，这是毒丸，小小年纪整这些歪门邪道。归你了，拿去拿去。谢长老，嘿嘿嘿，世界变得好宝贝，这次可赚大了。废，这么点小事就抱着，小儿子何用？八十有余，好好分析。店主饶命。说是子怡故意刁难我们，说天启丹已经拿去拍卖了。我们对子怡是毕恭毕敬，可他却蔑视咱们嗜血帝。咱们再不给天玄门点颜色看看，真当咱们嗜血帝好欺负呢？四，黑狼，老朽太，你早做准备，一定要在拍卖会上将天启丹拿下。遵命。天了，炼制灵液的雪玉兰花竟然一株也没找到，难道真要去找那小子？嗯嗯啊啊、怎么有种似曾相识的熟悉感？嗯
，问你话呢，你是恒业宗的弟子、呃。是是是，我这有身份令牌，又忘记令牌丢了，而且大概率被这个女祖从捡到。呃，令牌忘了带，但我千真万确是恒业弟子。那你见到我跑什么？我有那么吓人吗？他，他好像真的忘了。嗯，哎，你你太漂亮了，我以为是山里的精怪灵妹，我害怕。你这小嘴儿倒是会说话。对了，刚才有没有看到什么奇怪的东西？没有。到底是什么东西？这是一道好伤，就差点让我心神失守。别发愣了，速速离开这里。呃，可以走了。呃，那你忙，我就不打扰了。会有这么吓人？姐姐，情况怎么样？姐姐周身好像有股很熟悉的气息，估计掌教师兄他们正在围紧。这次的暴动比往常大太多，还不知道姐姐能不能控制。那我们快去帮忙。嗯，看现在这个情况，求土之事必须要加快。还真没追过来，又逃过一劫了。这里就是那小子说的灵草原吧？恒月宗种植灵草的地方。我的小弟，你一定会来搞小野我嘞。雪玉兰花在什么地方？哎。那小的天底下没得别处的午餐噻。我可是已经答应你的条件了，这真没问题。不用担心，看守林草原的张老是我老舅，他半个月前就出门云游去了。谢谢了。嗯，主人，你都放心嘛。嗯。吓死我了！哎呦，快走快走快走快走！快走快走<笑>这坑爹的！在<笑>哪儿啊？老九，你回来了说。你带着朋友跑我灵草原干什么？嗯，老老九，我是来找你的。我爹他想再娶个媳妇儿，我难不倒他。真的？真的。我老妈现在都要哭死了。嗯。什么？小妹哭了？嗯。敢让小妹哭，熊大海，我看你是活腻歪了。这这也行？人都干啥子了？走了。其他药材也准备齐了，嘿嘿，高起来，开干
终于到家。抓大把了，你这真火还真给力啊！按照我们说好的，那一棒归我了哟。有这么多，够生气啊！真没打铁，你宝贝都拜托你了哟。这是邪念。嗯，对头，上一任主人留下来的。嗯，都是有那个东西在，我没得办法到狼牙坊认主。生前的邪念，居然能残存在兵器上。这狼牙坊原来的主人到底是有多强啊？你确定真火能将它炼化？能能能，但凡邪念都是自阴自物。所以怕滋养之物，生活乃千金而生，绝对是滋养之物的一种，必定能够炼化。老兵试试吧。小子真不错，小爷我叫熊儿，你叫啥子名字呢？叶晨。我去，你都是拿我打败赵龙的叶晨呐！小爷我更欣赏你喽。松手！话说，你这名字，该不会还有个哥哥叫熊大吧？嗯，你咋不晓得的呢？我在家排行老二，就叫了熊儿，所以你还有个弟弟叫熊三。哎呀，我没得弟弟。哎，其他师兄弟都去做任务了，我们却还要在这里守门，好无聊啊！要是能讨得师傅喜欢，就可以不用做这种任务了。只可惜这样的机会并不多。哎，站住！干什么呢？我找叶晨大哥哥，回去回去，这可是恒月宗，外人不得进入。我记得你叫虎娃是吧？我知道你大哥哥在哪儿，我带你去。谢谢大哥哥。你的哥哥叶晨啊，就在里面，你自己进去吧，我就不打扰了。嗯。叶晨去了禁地，那个得罪了你们帝阳峰的叶晨，你们帝阳峰的恩怨，可别牵扯到戒律堂。哎，尹师兄，话可不能这么说，所有违背门规的弟子，都归戒律堂管，更别说叶晨这种唯恐天下不乱的暴乱分子。尹师兄更应当严加管制。你说的有道理，这种不法分子应当严惩。小友，前辈，有个弟子来说，虎娃进了恒月宗后山那块禁地、啊，那块禁地可是有很多未经驯化的妖兽啊。我担心，静静，小友，大
哥哥，大哥哥，你在哪里呀、啊？大哥哥，大哥，哈、啊。就等尹志远带着戒律堂的人来抓个现行了。虎啊，你可千万不要有事！住手！哥哥，对不起，大哥哥来晚了。没事了，没事了，大哥哥现在就带你回去。虎啊，你为什么会来禁地里面？禁地？可是有个大哥哥告诉我，这是你修炼的地方。哎呀呀，叶师弟，你怎么这么不小心呢？竟然闯进了禁地，这可是违反门规的。就是那个大哥哥，你先回去小凌云，哥哥有点事。好。叶晨是吧？我是戒律堂的尹志远，接到通报。你擅闯禁地，违反门规，案例需要罚三十火鞭。这就跟我去一趟戒律堂吧，竟然卑鄙到对一个小孩子出手！你想干什么？从门内禁止斗殴的？是想要两罪并犯，数罪并罚吗？叶晨，我劝你乖乖就行，否则别怪我武力执行。师兄还想动手？难不成尹师兄也想违背门规？哼，给我带走！受罚了！
，你擅闯禁地，殴打同门，两罪并罚。按照戒律，受刑一百零八，火鞭。什么？我编？我编不行，莫说名气大，就连人缘境也很难扛过二十年。这还是一百年？这戒律堂，莫不是想废了这个神奇弟子不成？<笑>活该！这就是和帝阳峰作对的下场。别废话了，尽管来，看你能嚣张到什么时候。<笑>很好。够硬气！爷爷，快点！二哥哥被坏人抓走了。就在这里面，超勇，大哥哥，这这是第几遍了？这是第一百遍了。这这不同就像第一百遍。可恶，超勇，大哥哥。站住！贤妹，你怎么来了？我没事，你快带虎娃离开。叶世志，我求求你，饶了他吧。家有家法，门有门规，可不是你说饶过他就能饶过他的。嗯，我求求你，你就饶了他吧。剩下的鞭子。我来替他收，前辈，不要给他下跪，求求你了，求求你了，求你了，老东西，等着我，爷爷，爷爷，我是猿，我要和你不死不休，哼，那就要看你还有没有那个命在，三七百零六。没想到蛮荒炼体还有这等奥妙，不但能增强肉体，帮我扛住鞭子，还能在疗伤过程中修炼。大哥哥，你醒了！对不起，大哥哥，我太笨，信了坏人，害你受伤。虎啊，我们不需要因为别人的错误责怪自己。可要是我能更强一点，更聪明一点，就不会让大哥哥受伤了。虎啊，你想要修炼吗？我，孩子，你醒了。那、啊、前辈，这才刚一夜，你你的伤都好了。我皮糙肉厚的，哦哦，你没事就好
，没事就好。把这个收好，前辈，这是天灵咒啊！前辈，这礼物太贵重了，恕晚辈不能收。哎，这天灵咒啊，需要根基才能催动，我要它已经无用了。嗯、大哥哥，你就收一下吧。多谢前辈馈赠，多谢你们。我一定会让他们付出代价。有灵草的地方就有妖兽，少吓唬我们。这是后山，又不是禁地，还是小心点为好。哎。其他线索，当时弟子就听到有动静，然后眼前一黑，就什么都不知道了。莫非是进了强盗？怎么可能啊？谁这么大胆子，敢挑衅我弟杨峰？啊，师尊，会不会又是叶晨那个刺头？嗯，看这样明目张胆的，就只有你脑袋被叫傻了，安了你百毒活鞭，他不死已经是万幸了。那。会不会是天阳峰和人阳峰的人？我查，严防两峰，无论是谁，帝阳峰定让他付出惨痛的代价。师弟，这次可真麻烦你了。师弟天资聪慧，年纪轻轻就已经被师叔收为真传，哪像我们两个不中用的？嗨，哪里话？师兄们平时待我不薄，师兄有难。做师弟的，有不帮这里、啊。师弟，怎么了？有人。啊！师兄。啊啊啊
人到底。超级头目，嗯，我们连人都没看清楚。混账！师傅，前天帝阳峰的弟子也遭此等毒手，会不会是？杨老弟，哼，师傅，会不会是天阳峰？天阳峰，明天都抄家伙！给我敲回去！去！三大主峰怎么稀里糊涂的就打起来了？三峰积怨已久，就算没有这次闷棍事件，开战也是迟早的事情。敲闷棍！<笑>谁想出来的馊主意啊？啊！废弃物，这可是个好东西啊！天气虽然弄得顺手，但迫于重量，会极大的拖慢速度。手中若是有一把得力的武器，在必要时刻换掉天权，速度将会有极大的提升。正好这次搜刮到不少东西，是时候给自己练造一把趁手的兵器了。那，练气技法我掌握，开工。
店主一切准备妥当，只是老朽仍需霍都月娇协助。霍都月娇，你纳入江东赎罪的计划，从现在起，一切行动均从黑猫手里，从黑猫手里。是。爷爷还有小英，我不想他们再受到伤害。普王，修仙之路充满艰辛和坎坷。我知道，可我一定要变强，什么苦我都能吃。好吧，我来帮你打通经脉，这期间可能会有些疼。孩子里脉脉乱，丹田虚薄。如果不是这真火，谢谢大哥哥。灵气，孩子，普娃体内的经脉已经被我打通。爷爷，爷爷，我终于能修炼了。爷爷，等我变强，再也没有人能欺负咱们了。你能修炼了就好。小友，谢谢你。前辈言重了，举手之劳而已。不过修行这事，还是跟随宗门比较稳妥。我想将虎娃带上红月宗，您看是否可行？放心吧，前辈，我会照看好他的。可行，可行。孩子，要听你大哥哥的话，去了红月宗，好好修炼。嗯。这个月是什么？怎么把梅花带上来了？我的天哪！一百多火鞭，这就好了。就是啊。谢过长老，恳求虎娃为徒。举手之劳，只是虎娃和你一样，只能做外门弟子。谢谢长老，只要能在这里修炼，什么都行。前辈，叨扰了。嗯。小友留步，呃，若时期期满，你可愿做我青衣的弟子？谢长老赏识，时期期满，我会考虑的。那我就静候佳音了。大哥哥，我现在算是恒月宗的弟子了，是吗？嗯、<笑>太好了！你谁呀、啊？站到本少爷的路、啊，对不起，我不是故意的。走开！我看你是找他。虎、啊，虎娃、啊、已经道歉，为何还要如此无礼？怎么着，想打架？哼，走，带你去选灵器。你给我等着。下次碰到你，有你好看。
，滚！滚，棍法难练，要不你再换一个？哼，不用不用，我很喜欢这五铁棍。张老，嗯，您这可有棍术拳法？嗯，棍术偏门兵器，我这儿没有。嗯，兄弟，我有个办法。来来来，来嘛来嘛，我们哭一句回死。回死？那是什么地方？游民回死，全凭你想象，用来交换修炼物品名字的地方。最近我听说拍卖会在举行，三总一见有各路能人一事，就要汇聚于幽冥会市，去哪个地方找，可能有你想要的东西。此话当真？这事咱俩可以合计合计，只是我手里可不太富裕。嗯嗯嗯，嘿嘿，有了。啊我跟你说，嗯，疯了，真的是疯了，叶晨不怕死啊？挑战魏阳可不比赵龙张涛，他可是宗师国最得意的金牌。为七星级了，这下等着出丑吧。叶晨真以为自己长枪火烈就能打败魏阳了？杀猪了，杀猪了哟！左手叶晨，一配四。不说我要，四倍眼，压手一刀，压刀一刀了哟！哎，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，徐成，他的可不行。叶晨真的脑子坏掉了，笑死我！徐成先前因为打飞天阙，还未来得及全速调动真气，以至于蓄力不够，这才输了半招。
生气，大家停车。我命他请自己三方家族，你们喵死猛鬼！打死！打死！哼！我看你们哪个还够伤态！兄弟。我们去下一个目标。知道您七一重了，不必大惊小怪。幽冥会是拍卖会期间禁止厮杀，每个进了这里的人，修为都会被压制到零七一错。这么厉害，到底是什么人设置的？幽冥会是背后势力，天玄门。天玄门？我怎么从未听说过大蜀还有这样一股势力？听我老舅儿说，在山中建派之前，天玄门都已经在这了。他们不属于任何一个门派。但门中成员却个个神秘又强大。听说他们的门主是一尊天际境修士。天际修士，三大宗门以及更为强大的嗜血殿都没有，这天玄门竟然有玄门中如同这片土地的象征，无论是门派，亦或者是修炼世家，都不敢挑衅他们的威严。来来来，瞧一瞧，看一看，灵气灵液大甩卖，拍卖会明天才开始，我们今天晚上可以好好逛一逛了。嗯，对了，嗯嗯嗯嗯，你你干什么？咚咚咚咚！找到了，变态啊！哎呀，这是易容啊和变手啊，小心死掉万年虫！不用了，我有其他方法。嗯、哼，不要拉倒！啊
阿弥陀佛。我上心，千万不要错过，错过等三年。瑶瑶，要灵气不？要吗？便宜点吧。哎，不要不要，这可都是上等货色，不能再便宜了。哦，哎，你可别小看这里的地摊摊主，他们大多都是易容过的，说不定哪一个就是一派的长老，或者修炼世家的强者。哼<笑>，那不是有很多平时看不到的宝贝？就是啊，是我喜欢的类型哎。小僧这厢有礼了。您说，你看看有没有什么瞧得上的宝贝，本座赠送于你。说，别人出来。这就是正阳宗的玄灵之体。哼！吕师侄，上次未能阻止固体灵药回到正阳宗，让正阳宗平添一大助力。不过，我们换个角度想，这助力可以是正阳宗的。也可以是青云宗的师叔，您的意思是？这玄灵之体可是一位女子，而女子一旦动情，便会失去理智。哼，算了，昨日种种已是过眼云烟，就这样吧。废话，丹田之人！七师妹，真巧啊，能在这儿遇见。在下青云宗李志，师妹似乎对这幽冥黑市不甚熟悉。青云宗李志，不如由在下带着师妹游览一番。不用了。哎，宁双师妹不必推辞，可是正阳青云二宗三千年前乃是一家，什么时候青云宗也敢和正阳宗成一家了？哟，我长老在小辈面前可真是好大的威风。姓林的，别以为本座不知道你青云宗在打什么主意。这良禽都懂择木而栖，老身只是不想一块良才在正阳宗埋没。本座倒要瞧瞧你青云宗能惹得下多大的财！哼，这么多年了，你的正阳掌还是没有一点长进。两个都不是好东西，狗咬狗，打得越惨越好。两位是想要违背我天权门定下的幽冥黑市规则吗？啊，原来是紫衣长老，不敢，不敢。紫衣长老说笑了，我们就是闹着玩玩的，这就离开。那我们也告辞了。看无常清河那姓林的对他的态度，他不会就是熊二说的天权门的人吧？算了，先去找熊二。这个气息是。
真火。天玄门所主持的拍卖果然非同凡响，已经来了这么多人了，这才刚开始。各位远道而来的道友，感谢前来幽冥黑市。时辰已到，欢迎各位入会。走，进去了。嗯嗯。哇，真是震撼。是啊。真是大生意。来，一起，行，一起一起。哎，好。一次天玄门的人，他是在向我打招呼。好强的威压！虽然修为都被压制了，但是这个老者给人的感觉，如同巨山压顶一般。血殿的人，大楚一殿三宗，是血殿雄霸辈主，乃是货真价实的巨擘。怪不得，敢对恒月宗空明镜的长老出手。可恶想必这里的规则，诸位应该都知道了，老朽便不再多言了。那么我宣布，拍卖开始。拍卖品是紫阳剑，剑刃能破真阳镜肉身防御，任何属性皆适用，底价五万灵石，价高者得之。出五万一千，五万三千，九五万，这也太贵了吧！今晚没听说过开门红吗？第一件拍卖品是我有记录的，后面还有。八万五，便宜的。五万五。阿弥
弥陀佛。十万，正阳宗要了。正阳宗名号都叫出来了，谁敢和他争呢？谁死？若无人加价，这紫阳剑便是正阳宗的了。下一剑，至阳铜炉。十五万，我正阳宗也要了。七彩玲珑塔，十二万，这个也归正阳宗。仗着正阳宗的名号压人，还让不让人活呀？有背景了不起是吗？好了，接下来的拍品是玄铁鞭，底价一万，开拍。这啥呀？哦，能吃一万零食，好笑、哦。这会有反应，还上的是宝贝。两万，我要了啊！又来，我出两万二。什么？这小孩谁呀、啊？敢跟正阳宗抢东西？太真大神，信水了。这人倒是有点意思。年轻人，有冲劲是好事，这样才知道天有多高，地有多厚。长老，我就是想参与竞拍而已，有什么问题吗？哼，想象。小爷可不吃你这个，很好，好久没遇到如此有意思的后辈了。那本座就陪你玩玩，三万零十，三万一，五万，五万一，十万，十万，这日的一过铁棍，居然降到十万，二十万，这谁家的话呀？二十万，好大的魄力啊！这人怎么感觉有点熟悉、啊？你，你小子疯了吧？<笑>小子，才区区二十万，正阳宗还不在乎，我出三十万。兄弟，你没事吧？<笑>浪费本座时间。这小娃不敢干了吧？给僵死了！还有人继续加价吗？小友可真想要这根玄铁鞭。是他，老夫可以助小友一臂之力。当然，作为交换，希望小友能帮我一个忙。敢问前辈，这忙事？老夫暂时不能告知，这老人八成是铁血门。铁血门那么强大神力，他没有必要靠我。况且，还能狠狠打吴长青的脸，这交易。好，成交。那小友尽管叫价，无论何价，也由老夫来出。无人继续加价，这玄铁鞭便归。一百万！好、哦，小子，你！吴长老，这里是幽冥黑市，再动一次杀机，休怪老朽不客气。这小子谁呀、啊？对啊，正阳宗都干什么了？我看到大难临头了。一百万人，吴长青都敢这敢挑衅我！长老，这下麻烦大了。可不是吗？我出两百。我们大可不必为此小小大动干戈。别忘了我们来此的目的。既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是李彩衣。李小子，哪里来的这么多钱？你该不会是拍了？不打算付款吗？十万，二十万。放心，成交，我自有办法。李彩衣，愿归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束，下午继续。拍到物品的人，带上零食，买后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂。嗯，这人我肯定在哪里见过。叶晨，多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。
不过略尽绵薄之力，小有客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯。这是什么？无咒。无咒。我曾经在一本书里看到过，无咒极其无敌，一旦中招，若不能及时遏制或清除，必定会遭受无咒，失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可乌咒乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已。没觉醒？来吧，小友只需要炼化其中一个咒纹即可。乌咒有咒纹环环相扣。一道皱纹被炼化，我便有办法破开宇宙。明白。多谢小友相助，前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。嗯，请便。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小王，下手别太绝。快走，快走！来吧，来吧，来吧，下一个，下一个，我不错了。下一个，下一个，五万。天棍法，五万成交。终于拍到火的棍法了。不过，下一件宝物是幽冥幡。十万的事，二十万。无常青竟然没来找我麻烦，不像他的做法。二十万，这是五万。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。好，八十万成交。是我的错觉了。下午来参加拍卖的人，似乎比上午多。气氛也是一场火热呀！这宝贵的东西又有压后出场。嗯，而且据说那个可
可以助转天境突破到天际境的丹药鬼压咒出场。你是说天际的？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的准天境老祖都想借着这天际丹，一举突破到天际境，而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为功底。哎，出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。就是他了。天际丹，可助准天境突破到天际界，底价五百万灵石，价值相当的宝物一颗。每次加价不得少于十万零石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这一关。哼，一群跳梁小丑。哼，转天境。拍卖品，天际丹。我出三百万，怎么这么高啊？这个是宝物啊！我出四百万，我五百万灵石，价值五百五十万的高阶秘术，唐从天，价值六百万，六百万，八百万，九百万。一条低级灵脉，是红玉宗。是啊，一条低级灵脉，至少可以开采出一千万的灵石吧。红玉宗好大的手笔啊！啊，哎，怎么这祖宗也来了？终极灵脉，外加世上唯一一位五品灵草玄灵之。上品终极灵脉。以及上古秘术逍遥斩。啊！极品终极灵脉和绝世炉鼎修士三名。啊！这都舍得出手，不愧是嗜血殿。这五十万的事根本干不完呢。叫一个无名小卒，将东西抢了去，可不能传出去，被人笑话。是。
风那个玄灵之体。是吴长青那个小气鬼之令来报复的吗？这小子要杀要剐，由我说了算。正阳宗休想横插一脚。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这一关。周飞扬，他是什么人？不愧是玄灵之体，竟然在我的威压下撑住了。他们是猎人，前辈误会了。我只是前来。赶紧走，绝不能卷进去。一条高级灵脉。天哪，高级灵脉！那不是可铸一个宗门延续几百年了？可还有人加价？这除了一殿三宗和某些世家，谁还出得起？是。高级灵脉，两条，两条，两条高级，这太夸张了吧？这人是谁啊？好像从来没见过。这么大口的钱，不是一三宗，就是世家老祖。还有人加价，青云师兄，现在情况怎么样？哎，恒月宗的预算相差太多了。哼，有钱买，可未必有命拿。到底是从哪里冒出来的？没人继续加价了，如此，这天际丹。便归这位道友所有。我宣布，本次幽冥黑市拍卖会正式结束。哎呀，有点，我哥哥都结束了。那，你是全幸福，好礼物，加速跑。师妹，你又开始躁动了。掌门师兄吩咐我们速速返回恒月宗。哼，算你命巧。
天境。彼此彼此，滚开！天机将归我们失去掉了。想对付我，小娃别太猖狂。下一个是谁？此人太过厉害，先一起夺下天机丹。我同意。我们先拿下先保证手上这半枚天际丹的安全。Ha ha ha! 
强弩之末，杀了他今天就差你交代在这里了，还是快点离开这个是非之地吧。材质不错，可以拿回去给赤霄升升级。我被管的小喽啰，快找！感谢那些抢夺天际丹的人，不然我们怎么会遇到落单的玄灵之体呢？嘿嘿，不管是取了人头去交投名状，还是抓了当人质，这次都赚大了。挣扎了，就算是玄灵之体又怎样？才入真阳，境界未稳，而我们三个是真阳境巅峰，你输定了。凝霜师妹，没有必要让这些人脏了你的手。抱歉，宁霜师妹，我只是情难自禁。那是见了你之后。三、二、一
，你做了什么？哥哥不喜欢女人拒绝我，就算是玄灵之体也一样。双妹妹，你这是何苦呢？吕雉 ，baby， 若非你暗算，哥哥连爱你还来不及呢，怎么会暗算呢？来，让哥哥检查一下伤势如何。淫贼，闭嘴！看你还能撑到何时。消耗寿元为代价的。妹妹，这下可由不得你。闲事可没有好下场。看看您气气有何能耐！
此霸道的晋升搏杀拳法妙哉，灭了你，真火就归我了。居然还有真火，那就要看你有没有那个本事了。三眼千换。想不想看看我是谁？干什么？
，我只是想报答你的救命之恩。谁如此大胆，敢伤了你？我并无大碍。快去准备，我们立刻回宗。晚上就只从黑老身上找到这个，在阳神剑里，但现场并没有阳神剑。有人在我们来之前，将阳神剑带走了。总算是回来了，不知道熊二现在怎么样？哎，快走！风云潭那边有好戏看呀、啊。齐云跟一个外门实习弟子的，有什么看的呀？嘿嘿，可我听说那个外门实习弟子，好像跟叶晨有关呀、啊。难道是？也在场作证，虎娃太可怜了，我已经让在他了，是虎娃自己不答应，可怪不得我了。哼、啊，四天剑，叶晨来了。不知师兄意下如何呀？对了，既然是风云台对决，师兄若输了呢？就凭你
。谢晨，你该不会以为你打败了赵龙、魏阳，就可以在外门横着走了吧？那旗号看起来厉害。谢晨，今日必死。谢晨，你该不会以为你打败了赵龙、魏阳，就可以在外门横着走了吧？这是交易，一换一的交易。你这什么意思？这都听不懂？他想代替我挨打呗？你倒是识趣。小云，我。对不起，大哥哥，他们骂你，我就……别说话了。别、啊、走！我才回来都听到。拜托你照顾一下虎啊，交给我了。对了，既然是风云台对决，师兄若输了呢？就凭你？哼，要你真能做到，听后发落，一言为定。气劲吗？哇，那旗号看起来厉害，没想到连一个凝气劲都打不过。还是南疆旗劲，这就是。天雷咒不仅没死，还能站起来，这这不可能！多亏了那次爆炸的冲击，让蛮荒炼体又上升了一个等级。
输了。他竟敢伤我，知道我什么身份吗？南疆齐家是吧？那又怎样？今日红月，当日红归。风云台上都有天雷咒，死没死罪？谁会怪我杀了一个死罪之人？哥哥，你你敢？师兄难得有雅兴出来赏月呀，这满月倒是美，可是这风声不止，还有一两只蚊子，搞得你我二人烦躁不安。这倒是扫了师兄雅兴，蚊虫聒噪，何不拍死，以图安静？哦，师弟可有妙计？真传弟子闭关已久，何不让他们出来活动活动筋骨，见见世嗯。来，天罡第一式。天罡棍法给火了，伤势也恢复了。啊，对了，也该看看幽冥黑市这一趟。得了些什么宝贝？哦，这吕雉的家当还真不少。这是个什么东西？是宝贝？没什么特别的呀。之前这葫芦穿过未央的龟甲，得了一部素影千花，说不定也可以把这顶吞了。这又是什么好东西？一号师弟，我人阳峰唐朝
最喜欢打架了。风云台等你，来，你知道后果。风云台等你。交易，一换一的交易，你倒是识趣。要你真能做的，听后话了。叶晨，今日必死。输了。在风云台上动用天雷咒，你死罪。什么情况？青阳师叔怎么让唐朝提前出关了？听说唐朝要挑战叶晨，真的假的？唐师兄可是货真价实的人缘进五重天。叶晨敢来吗？叶晨来了，他来了。叶晨，他竟然真的敢应唐朝的战书啊！走，怎么了？怎么这么多人员进来？一边的是金阳风筝船，西边的是人阳风筝船，呼啦呼的都是能碾压气候的狠角，都是生命空，修为却一个比一个恐怖。那些弟子。都是凉风最拔尖的那一批，现在都在平安，准备在外面打兵，给自家省长脸的。哎呀，都快点走，那帮人摆明了都是要谋害你。走，叶晨，你想跑？跑得了和尚，跑不了庙啊。帝阳峰第三军传弟子徐抗，也想来挑战叶晨帝试试。风云台上禁止第三方杀战，你既然果然无视老规，而且还有毒，真的没病。上一场比赛不是结束了吗？我不过是发起新的挑战，可惜没想到叶师弟还没做好准备。小子有真货的吗？叶晨，休得猖狂！我也要挑战于你，黄山山。
幸好没放任我底下那帮小子，不然今天这老脸……哎，当时真是眼拙了，一个凝气劲，这得多高的天赋啊！几个了？也说不得。两国真城被叶晨一个人干残了一半，还多呀。不过叶晨好像也有些支撑不住了。急着走啊，就好。风云对决，全凭自愿。今日我不想再打了，不行吗？叶晨，两人都是一只脚踏进真阳境的高手，即便我在巅峰状态，也难斗得过他们。叶晨，今日你休想离开风云台。风云对决，交战双方全凭自愿。你这是要逼我应战，不是横越门规。那又如何？我们大不了面壁思过。以多取少，轮番上阵，就对付一个凝气剑，还真传弟子，说出去也不怕人笑话。岳策，我们走。快走！就不怕道界长老的责罚吗？哼，道界长老今天根本就不在殿。<笑>那叶晨死定了。对不起。这杀咒，好凌厉的一张嘴，可惜这咒也不过是给我们挠痒痒。点心说。对决生死勿论，叶师弟，走好了。
的心。伤人是何罪过？背出来，我听听。这徐福怎么来了？哑巴了！都给我滚去戒律堂请罪！是。炼丹则要测灵魂力，那我的是什么级？灵魂力分为五个等级，由低到高分别是人、灵、玄、地、天，竟然是灵境级。你的先天条件可谓是得天独厚啊！是不是比和自己后备战更强？哪里走？全凭自愿，今日我不想再打了。也太过分，还胆怯可轮番战我，我又如何不敢用这杀招？今天这风云台还挺热闹。终于陷落，我这是在哪儿？我们在徐府遭到的铃铛过。行，醒了。钟乐后，叶晨谢长老救命之恩。不用谢我，我也不是白救你的。我把你有真火的事情说了。长老与我有救命之恩，若要真火，随时拿去便是。哈<笑>，好爽快的小友，不过那要看我能不能降服他了。把你的真火亮出来，给我瞧瞧。哦，哇！比我修道多年的月里，还从未见过金色的真火。糟了，你没得事吧？啊，没事没事。你的真火竟然有灵智，明白了，这真火还得你自己留着。不过倒也不能白帮你。但听长老差遣。嗯，帮我炼丹。这应该就是之前熊二说过的，灵丹阁唯一的一道修火。如此娴熟的运用地火，不愧是长老
。这炼丹与习武无异，都非一朝一夕。出入门时，习武须看根骨，炼丹则要测灵魂力。灵魂力？那我的是什么级？你先把手贴在我这宝炉上，测一测便知。灵魂力分为五个等级，由低到高分别是人、灵、玄、地、天。炼丹最重要的就是灵魂力，其次才是控制火焰。如此说来，你的先天条件可谓是得天独厚啊！<笑>还愣着干嘛？开始炼丹了！哎哎哎哎<笑>好了，就这些了。这是回旋丹的丹方和炼制步骤，你研读后自行练习吧，不许偷懒啊！哼，回旋丹，英文丹药，等级越高，丹纹越多。这就练出来了，你小子可以啊！谢长老夸奖。当年我整整耗费了九十三分灵草，才练出第一枚回旋丹，叶晨仅用了四十分。长老，我这丹练的可还行啊？只是勉强过关。你看你这回旋丹的丹纹，断断续续，杂鸟不堪。品质也太过拙劣，还需时日加以磨练才是。明白，看来还得多练习练习。这是你炼制的第一枚丹药，自己吃了吧。哇，这可比灵液强多了。把丹炉里的灰擦干净，今日就可休息了。啊？还要打扫丹炉，走的时候记得锁门。这小子有点意思。嗯、什么大风把师妹给吹来了？
符文空间。啊啊掌门师兄不是催着我收徒吗？听说你这里有个人，只是您弃剑，却凭一人之力单挑两封真传。你是说叶晨？他怎么样？嗯，修为虽不高，但悟性上佳，勤奋好学，骨子里有股不服输的劲儿。要不是我已经有了齐月这个宝贝徒儿，真想收了他。如此甚好。不过还得我亲自考察一番。对了，师兄，你可听说当日在幽冥黑市中参与抢天际丹的人，最近似乎都出事了？妙，莫不是有人来追查天际丹的下落了？哦，居然有这等事情！嗯嗯嗯、哦。是你，是他。徐徐徐徐徐徐长老，我丹炉灰还没擦完呢，我先走了。上次见我就奇奇怪怪，这次又这样。灵儿从幽冥黑市回来就去闭关了，但闭关前给了我一枚外门弟子的身份令牌。让我帮忙找一个人，莫不是？站住！呃，敢问这位前辈有何吩咐？你就是叶晨，想不想做我的徒弟？啊啊！什么人？为什么攻击我？身手不错呀，没见过，新来的。你还不会就是一晨吧？不用谢我，我也不是白救你。帮我炼丹。这是。长老要收你为亲传弟子，这么难得的机会，赶快跪下拜师。可我，那就这样定了。等你通过外门大比，便收你为徒。啊！简直是强买强卖。也不知他是真想教我，还是借此报复。算了算了。现在还是以炼丹为重
是演示了一遍，才有五十分。这二个灵魂丹竟然要成了！这小子是毋庸置疑的天才。萱儿师妹收他为徒，可是赚到了。出丹。抓这东西。嗯，颇有收获。你站着干嘛？赶紧趁热把你炼制的丹药服下。对你进阶大有益处。哦，这品相不俗的二文丹药，就是他亲手炼制姐是在问我，在下叶晨，恒月宗义实习弟子。你怎会只是实习弟子？还不是因为……外门大比就在后天，给我好好表现，让全恒月宗都对你们另眼相看。是。希望进入内门，我投外门是大弟子。好，好多人啊！别紧张，这次只是提前让你来感受一下大比的氛围。若是遇到厉害的敌人，你认输便行。嗯。什么攻击我？这是个误会，我也不知。作为师弟，真的是误会，他是自己找上你的。这个借口，你以为我会信？竟然躲得如此轻松，这人到底是谁？师弟，你的身子不错呀，没见过，新来的。该不会就是叶晨吧？知道他为什么来找你了。别急。
，都说了是误会。这到底是？你身上有真火吧？我想招你炼丹，他估计是感应到了，引我来的。真火？师兄是不是误会什么了？之前熊二那小子到处找人帮他炼化邪气，但和你混在一起后，就再也没有嚷嚷过。邪气和灵液都只有真火才能炼，他那里我确认过了，没有真火，那就只会在你身上喽。我去，熊二这小子坑我！师兄，你真误会了。没有就算了，来喝酒，难得认识，交个朋友。好酒，鸟蛋要何用啊？当然是修炼，你可知玄灵之体？这是一种自古有之、非常善于修炼的体质。一旦觉醒，修为便一日千年。而这一代的玄灵之体，也是正阳宗的一个女弟子，听说是个美人，叫……哦，姬凝霜，果然是她。在眼里，我不会认输的。我一定会通过外门大壁，变得比任何人都强。若再不提高修为，这一殿三宗，怕是要被正阳宗大美女追着打喽。哎呦，看来叶师弟也有危机感了。炼丹之事，大壁后再说吧。那就先谢过叶师弟了。敢问师兄？三师兄，徐康师兄，师兄师兄，江浩师兄，新月师妹，齐浩师兄，排名第四的尹师兄，排名第七的林丹阁齐月，排名第二的任务阁霍腾，排名第九的唐叔阁陆轩儿，还有排名第六、第八、第十的师兄师姐，这些妖孽，一个个都来了。来齐了，规则只有一个：三日内到达妖兽之林中心设置的终点。想不想搞个大的？外门大比正式开始。开始